ഞാൻ ഈ വിവാദങ്ങളും ട്രോൾസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ടൗണിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ എത്തും ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിപ്പെടും എനിക്ക് എപ്പോഴും ടോപ്പ് ടോപ്പ് തന്നെയാണ് എന്റെ ടാർഗറ്റ് ഇത് ഞാനല്ല ഇറ്റ് നോട്ട് മീ ഐ വോണ്ട് ടു റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു മൈ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിലൊന്നും എനിക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാനാവാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ നോകൾ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ആൾക്കാരോട് നോ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കത് ചെയ്യണ്ട ഇതൊക്കെ ഭയം കാരണമാണല്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭയം കൊണ്ടാണ് അയ്യോ എനിക്കത് കിട്ടില്ല എനിക്കത് കിട്ടില്ല എനിക്കത് കിട്ടില്ല എനിക്ക് ഭയം ഭയം കാൻ ഗോട്ട് ദീപ്പെസ്റ്റ് ഓഫ് ലെവൽസ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് just imagine think of this person completely on my side look at me i can see a female energy id already audience kandondirikkaru right before you said anything a peru parayanane munna thanna already talk there in my profile yeah 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 i need your autograph yeah okay yeah. maybe you can write your phone number if you <laughs> no just kidding manasilayilla ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചെന്നറിയോ അല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നോ കുഴപ്പമില്ല അല്ല മോള് വേണേ അവിടെ ഇരുന്നോ ഞങ്ങള് ഇരുന്നോ പാട്ട് പാടി പോവല്ലോ പാട്ട് പാടി ഇവിടെ നിക്കലേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോ ഗായത്രി പാടി ഓടും അല്ല ഇവിടെ നിക്കും ഓ അല്ല അങ്ങനല്ല കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ നല്ലതാണല്ലോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ വരുന്നതും മാരേജ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കല്യാണം ഐ ലവ് ഗെറ്റിംഗ് മാരേജ് ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ആണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആരെങ്കിലും പോയി കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് എനിക്കില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ I feel, I'm going to say, okay, this person is my person. If you want to say that, you can't get a lot of money. Thank you. You can't get a lot of money. Thank you. Let's go to the next segment. Okay. 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 <laughs> so, life cards are the segment. Can I get the life cards, please? So, life cards are... Okay. I'm going to tell you, 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 I'm going to tell you. Okay. Okay. torkate yes one by one okay reason for depression reason for depression um were in, you depressed at some point definitely kore ek kaiyappo i was totally depression alla i was depressed every uh. no i was stressed because nan parnu le chichi nan nan അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഒരാൾ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാന്ന് എനിക്ക് ഞാനാവാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ നോകൾ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ആൾക്കാരോട് നോ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കത് ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ എനിക്കത് നോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഐ വോണ്ട് പ്ലീസ് പീപ്പിൾ എനിക്ക് ഐ നീഡ് ഇറ്റ് വാലിഡേഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഐ വാസ് നോട്ട് ഹാപ്പി കാരണം എനിക്ക് ഞാനാവാൻ പറ്റുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു ജേണി നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വിഷമമാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഒരു ഹാപ്പി സെൽഫിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്ന് നമ്മള് എല്ലാവരുടെ നിന്നും കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു റൂമിൽ നമ്മൾ കുറെ നേരം നമ്മുടെ കൂടെ ഒന്നിരിക്കണം എന്നിട്ട് വി ഓട്ട് റിവ്യൂ ആ ലൈഫ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പോണേന്നുള്ളത് കുറെ ദിവസം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരും നമ്മൾ കുറെ ബുക്കുകൾ വായിക്കും കുറെ വീഡിയോസ് കാണും കുറെ സിനിമകൾ കാണാൻ തുടങ്ങും നമ്മളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങും എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങും ഡാൻസ് ചെയ്തു തുടങ്ങും പാട്ട് പാടും സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം തോന്നും So, you have right. to be empty in the end. So, that empty is not going to be able to do it. That's why we have 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 to do it. That
അയ്യോ എന്റെ ആ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ആ പണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇപ്പൊ അതല്ല ഐ വോണ്ട് ഡു വോട്ട് ഐ ലവ് ഡു യു ബിലീവ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഫേസ്റ്റ് സൈറ്റ് I believe in uh, connection, I feel, I believe in connection at first sight, mm-hmm. right? but I don't believe in love, love. at first sight. Uh, love at first sight. Okay. Any connection, otherwise, oh my God, there is a spark. Yes, that's right. Spark is a spark, but I don't believe in love at first sight. Okay. But if you don't believe in love at first sight, you don't believe in love at first sight. That's right, that's right. ഉണ്ടാവട്ടെ ലവ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഹീസ് ദ വൺ എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് കൊറേ പേര് അടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണല്ലേ അല്ല അടുത്ത് കഴിയുമ്പോ വർക്ക്ഔട്ട് ആവണില്ലേ നമ്മള് അല്ലാതെ അടുത്ത് കഴിയും അങ്ങനെയല്ല വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നു സി നമ്മള് പലവരും പല സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആരും മോശക്കാരല്ല പക്ഷെ രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ ചേരുമ്പോ ഈ ഫ്രീക്വൻസി മാച്ച് ആയില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഭയം അയ്യോ ഭയം പ്രശ്നമാണ് വളരെ പ്രശ്നമാണ് ചേച്ചി എന്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കുന്നത് എന്തിനെയൊക്കെ എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്തിനെയൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്കിപ്പോ ഭയമില്ല ആവശ്യം ഭയങ്കര ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എന്തായിരുന്നു ആൻഡ് ഭയം ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് ഓഫ് ലെവൽസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിലെ ഭയം ഉള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ ദൈവമേ ഇത് ഇതൊക്കെ ഭയം കാരണമാണല്ലോ സംഭവിക്കണേ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭയം കൊണ്ടാണ് അയ്യോ എനിക്കത് കിട്ടില്ല എനിക്കത് കിട്ടില്ല എനിക്കത് കിട്ടില്ല എനിക്ക് ഭയം ഭയം ക്യാൻ കൂട്ട് ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് ഓഫ് ലെവൽസ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ അത് എല്ലാം പറയുന്ന പോലെ ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് ഗോ ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡു പ്ലാൻ ഡു വോട്ട് യു ലവ് സി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഭയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ if i believe in what i do and if i am okay with what i do i don't mind mm-hmm. but then yan cheyunnil endengilu or prashna undengil enikku prashna aanu see oru oru accident related aayittu oru vishayam bhayankara oru controversy undakittundayirunnu aa samayathu endha feel cheyirathu njan parnli troll cheyanayile kaari undu ennu enikku ariyirunnu i am getting what i deserve ennalla enikku nannayittu ariyirunnu adu kondu thaneyana ennodu palappolum choikkum enganeyanu idukku ithreyum idil deal cheyane ennodu palaru ethreyum positive ay deal i know enikku kittanda thana enikku kittane pakshe i also knew that i can always work towards myself kolpalliya namukku nammallekku nokkalo namukku work cheyam kolpalliya ennalla oru chinda enikku undayirunnu So nice. എനിക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ രീതികളൊക്കെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഡൗൺ ആയി എവിടെങ്കിലും പോയി പെട്ടിക്കാത്ത പൂട്ടിയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല ഇത് എന്നെ പറ്റി പറയണം ഐ ഡിസേർവ് ഇറ്റ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കറക്ഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് നന്നാവാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം കേട്ടോ താങ്ക് യു ജനി താങ്ക് യു ഇത് വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുന്ന വിവാദം വലിച്ചിഴക്കപ്പെടും അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവാദം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ടൂ മച്ച് ടൈം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ ഞാനിപ്പോ കൊറേ അങ്ങനെ ഫോണൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് കൊഴപ്പില്ല സമാധാനം ഉണ്ട് നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇഫ് യു വോണ്ട് ഹെൽത്തി നമുക്കൊന്ന് നമ്മളിലേക്ക് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് വിട്ടിട്ട് പിന്നീട് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോക്കോളൂ ആ ഇനിയിപ്പൊ നമ്മളെ പറഞ്ഞാലും കൊഴപ്പില്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടണം നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തണം ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പക്ഷെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ ഓക്കെ Oh my God. അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടി ഓക്കെ എനിക്കിത് പറ്റത്തില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ എത്തും എന്ന് തീരുമാനം അതായത് ഈ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് കുറെ കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു അതായത് എങ്ങനെങ്കിലും എനിക്ക് അവിടെ എത്തണം എങ്ങനെങ്കിലും അവിടെ എത്തണം അവിടെ എത്തണം ഞാൻ ഈ വിവാദങ്ങളും ട്രോൾസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ടൗണിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ എത്തും ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിപ്പെടും എനിക്ക് എപ്പോഴും ടോപ്പ് ടോപ്പ് തന്നെയാണ്
എനിക്ക് എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഡോസും ഓപ്പൺ ആയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 പോയി അങ്ങനെ നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു പരിധി കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് നടക്കണില്ല ആ മനസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ കാട്ടനോ വാതിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് മനസ്സിത്ര താഴെ ഒക്കെ ഇട്ട് പൂട്ടി വെച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിട്ടുകയറാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അതൊന്നും തുറക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ എന്താ വരണമെന്നല്ല ഉണ്ട് മനസ്സ് തുറക്കാൻ ഒരാള് വരുന്നുണ്ട് ആള് വരട്ടെ അർജുൻ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലേ അർജുൻ ആരാന്ന് പറഞ്ഞില്ല മനസ്സിന്റെ വാതിൽ തള്ളി തുറക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോൾ <laughs> 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 Yes. <laughs> okay. Yeah. Fine. Yeah. <clears throat> Let's try something. Yeah. One thing. This is a life lab. There is a company that is in the company. Now, at present, there is a person that is missing. Okay. There is a person that is missing. 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 അങ്ങനെ പറയണമെന്നില്ല ലൈക് യു കൈൻഡ് ഓഫ് മിസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കാലമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരില്ലേ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കം സിനിമയില് കുഞ്ചൻ ചേട്ടന്റെ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇടയ്ക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ അത്രേ ഉള്ളു ഓക്കെ മേ ബി ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചാലും സെയിം ആവാൻ ചാൻസ് ഒരു പേഴ്സൺ അത്രേ ഉള്ളു ഐ മീൻ ഇത് വേറൊന്നുമല്ല ഇൻ കേസ് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തോന്നാനായിട്ട് മേക്ക് ഷുവർ എന്നെ കാണിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും കാണിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് നൈ നൈസ് ആൻഡ് ക്ലിയർലി ആൻഡ് ദെൻ ഡോണ്ട് ഷോ ടു എനി വൺ ഇവിടെ ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ട് ആരെയും കാണിക്കേണ്ട എന്നെ എസ്പെഷ്യലി എന്നെ കാണിക്കേണ്ട ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് ഡൂ ഇറ്റ് പുള്ളിക്കാരത് ചെയ്ത് പേനയുടെ ക്യാപ്പ് വരാം സോ യു ക്യാൻ ഒന്നുമില്ലാണോ കളിക്കാറുണ്ട് Yes. Okay. Fine. So, I got a deck of cards, basically. One thing. One card is selected. Okay, random card. One thing. I just said, I'm going to refill it. I'm going to stop it. I'm going to stop it. Okay. Anywhere. Okay. Change the same. Up to you. Okay. 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 ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചു കേട്ടോ ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമറ കാണിച്ചോ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞോ സി ഹിയർസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാവോ ഫേസ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഷോ ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ സി ഹാഫ് ഫേസ് സംവേർ ആണത് പോകുന്നത് അല്ലേ യു ക്യാൻ സീറ്റ് ക്ലിയർ ലൈ റൈറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഈ കാർഡുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാർഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാർഡ് സംതിങ് ജസ്റ
ജസ്റ്റ് ആ കാട്ടിനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കാട് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുമെങ്കിൽ അടിപൊളിയാവും ഞാൻ വേറെ ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ തന്നെ അത്തി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ ആ ടൈമിൽ ഐ മീൻ യുവർ കാർഡ് ജം ടു ദ ടോപ്പ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ക്യാമറ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഓൾറെഡി ഓഡിയൻസ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു 
she is my friend. She is from Ernakulam. Um, I really miss her. Ippa contact illa pullukari. Ippa contact illa. Okay. Enda hello pullukari video karan samayath right? Okay. She'll be very happy. I think. Yes. 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 <laughs> Thank you. <laughs> Thank you, Arjun. Thank, Thank you. So Thank you so much. Hengin endai. Namai. Super. Netti. Ah, netti. Terke jaane netti to. ഷിയാ സി ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ആ വ്യക്തി ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഷിയനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാമോ എന്താണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ലവ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നണു ഷീ റിയലി ലവ് മീ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഷീ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുമായിരുന്നു കോണ്ടാക്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചേച്ചി ഞാൻ ഈ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പോയപ്പോ ഞാൻ എല്ലാരായിട്ടും കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഷോ നടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരാള് കാണാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരാണ് വിളിക്കട്ടെ ആരാണെന്ന് ഇപ്പോഴേ തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാണ് ആരായിരിക്കും ഞാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണത് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഗായു എന്തെങ്കിലും അന്തിച്ചു നോക്കണേ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചെന്നറിയോ അല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നോളാം കുഴപ്പമില്ല അല്ല മോള് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം അല്ല ചേച്ചി വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ഇരുന്നോളൂ ഞാന് ഗായത്രിയുടെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഗായത്രിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഫ്രണ്ടോ നമ്മളെ ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടി ആ കാണാൻ വേണ്ടി കുറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറകെ കടന്നോണ്ടിരിക്കണേ ആ പേര് മറന്നോ അപ്പൊ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ എന്തറിയോ ഗായത്ര എത്രയോ കാലമായിട്ട് അറിയുന്ന ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട് ആ പറഞ്ഞു അല്ല കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ കൂടിയാണോ വന്നത് ഏ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടാണോ വന്നത് തവണ എന്തായാലും ഗായത്രീനെ കൊണ്ടാ ഞാൻ പോകും കാണില്ലല്ലോ നമ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കാ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തോണ്ട് കാണാത്ത എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിളിച്ചെന്ന് പറയും അമ്മയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടിയുടെ അമ്മയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മുടിഞ്ഞ പ്രേമത്തിലായിരുന്നു പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ പിന്നെ ഗായത്രി സിനിമ നിരയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ വേണ്ടായി ഓ സ്കൂളും മറന്നു പോയി വേണ്ട ഇതാണ് കുഴപ്പം സ്കൂള് മറന്ന് നാട് മറന്ന് ഒന്നില്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആ റൗണ്ടില് സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ ഓടിക്കളിച്ച് കിടന്നാ പൂരത്തിന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബലൂൺ മേടിച്ചോടുന്നു അതെയോ ഒരു ദിവസം ബലൂൺ തരണം കൗളത്തിൽ ഒറ്റ കുത്തൂറ്റുക ഇപ്പൊ പഴയതെല്ലാം മറന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഓടിയെത്തി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നാലും കള്ളം പറയേണ്ടിരുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഗസ്റ്റുകളെ മാത്രം വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ അത്ര കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് പരിചയമുണ്ട് നല്ല പരിചയമുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഞാൻ അന്ന് നമ്മൾ പെണങ്ങൾ ഈ പാട്ടാ പാടി തന്നോണ്ടിരുന്ന നമ്മളൊന്നായി കണ്ടൊരാ രാത്രി ചോദിച്ചു നോക്കണ്ട ചിരിക്കണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കല്ല എന്റെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നും ഞാന് പഠിക്കാണ് കോഴ്സ് പഠിക്കാണ് എന്ത് കോഴ്സ് ഈ ഗായത്രി കെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള അത് മാത്രല്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് മന്ത്രം ചൊല്ലുന്ന എന്നുള്ളതാണ് പാടിച്ചുപാടി പക്ഷെ എന്നാലും അല്ല അങ്ങനല്ല കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അല്ല നമ്മള് കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണല്ലോ അല്ല പാടണീ പാടിക്കോട്ടെ കുട്ടിക്ക് പാടാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പാടിക്കോട്ടെ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രീഡം കൊടുക്കും 
ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്ന ഫാമിലി ആണെന്ന് ഇയാള് ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ അല്ലെ ഫ്രീഡം തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ പിന്നെ ഞാനാവും ഫ്രീഡം കൊടുക്കല് നിങ്ങളെ കാണാത്തോണ്ടുള്ള ധാരണയാന്ന് അല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമോ ഗായത്രീന കാരണം വെച്ചാല് ഞാൻ ഗായത്രീന ഗായത്രിയുടെ സിനിമകൾ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ഫസ്റ്റ് സിനിമ ജമുന പേരി ആണെങ്കിലും മെക്സിക്കൻ അഭാരതി ആണെങ്കിലും ഏത് സിനിമയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗായത്രി സിനിമ വന്നാൽ ഞാൻ ടി വി മാറ്റില്ല ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇടിപിടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ഗായത്രി സിനിമ വന്നപ്പോ അമ്മ മാറ്റി ടി വി മാറ്റി ചാനൽ മാറ്റി അതെ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ശരി അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടിയാവില്ലേ ചേട്ടാ ആര് തമ്മില് ഞാനും ചേട്ടന്റെ അമ്മയും തമ്മില് അമ്മ നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞു വിടാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓ ഇത്രയും കാലം വളർത്തി വലുതാക്കി അമ്മനെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ നാളെ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ല അത് പറഞ്ഞു വിട്ടില്ല അതെ ഇത് ഇത് കള്ളം പറഞ്ഞ് കയറിയ ആളെ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്റെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടണം പാറു ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം പാറു എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിളിക്കട്ടെ മതി <laughs> 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 ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പാടി കൊടുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടട്ടെ ഇതിലൊരു ഭാവി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് मेरे लिए मैं हूं तेरा लम्हा कैसे रहेगा भला हो के तू मुझसे खफा ओ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ പോവാനല്ലേ ഗായത്രിക്ക് വേണ്ടി ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ പോവാം സൂപ്പർ ആയിട്ടോ പാട്ട് അടിപൊളി ഓടാൻ തോന്നിയില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കാനേ തോന്നുന്നു എന്റെ ഭാഷ കേട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ കുറുക്കഞ്ചേരി കുറുക്കഞ്ചേരി മാറുന്ന ഞാൻ അഞ്ചേരി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഷോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആയിരിക്കണം ലൈഫ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുളിന്റെ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് എത്താണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പീപ്പിൾസ് ചോയ്സ് റൗണ്ടില് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനോട് ചോദിച്ചു അവരുടെ ആൻസേഴ്സ് ഏകദേശം ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗായത്രി പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ സമ്മാനം തരുവാണ് ഓക്കെ ശരി ശരി ആയിക്കോട്ടെ താങ്ക് യു കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇനി ലൈഫ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുളിന്റെ അവസാന ചടങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാണ് അതൊരു ശരിക്കും ഒരു ചടങ്ങാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ബുക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്തിനാണ് എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു അതൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി വെച്ച ബുക്കാന്ന് തോന്നിയില്ലേ ഒരു 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 പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരു ബുക്കായിട്ട് തോന്നി ആ തോന്നിയല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് വെറും ബുക്കല്ല ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതും ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ലൈഫ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുളിൽ അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റാണ് അത് ഏത് ഗസ്റ്റാണ് എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഗായത്രിക്ക് അത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അടുത്ത ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാത്ത് എഴുതണം ശരി റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എഴുതാം ഗസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് തുറക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പേന ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞോ ആഹാ എന്താന്ന് അറിയാൻ ആകാംക്ഷയുണ്ട് പക്ഷെ തുറന്ന് നോക്കത്തില്ല ശരി അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഗസ്റ്റിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഭദ്രമായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഗസ്റ്റ് തന്നെ വന്ന് തുറന്ന് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പൊ ലൈഫ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ള് വന്നിരുന്നിട്ട് കൊറേ മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ചേച്ചി കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻ ദ മൊമെന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഫുള്ളി ഇൻവോൾവ് ആണ് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുമ്പോ അപ്പോ ഇത്രയും നാളിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ തരാൻ പറ്റിയതിലും ഇത്രയും നല്ലൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഇത്രയും ആൾക്കാർ വന്നു ഇത്രയും ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചു എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നു നിങ്ങളിട്ട് എഫേർട്ടിനും എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദി ഈ ചാനല് വലിയ ഉയരങ്ങൾ എത്തട്ടെ എന്ന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ട് കാരണം ഇത്രയും നാൾ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഇരുന്നിട്ട് ആദ്യം കൊടുത്ത ഇന്റർവ്യൂ മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിന് തന്നെ തന്നതിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡ്രീംസും വിചാരിച്ചതുപോലെ നട
അപ്പോൾ ലൈഫ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അടുത്ത ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഗായത്രി സുരേഷ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗസ്റ്റ് ആരാണെന്നും ഗായത്രി ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലൂടെ കാണാ